അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമുല്ലാഹ് താല വബർക്കാത്തു നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടതും കേട്ടതും എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങളെ എവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലുള്ള ഓയൂരിനടുത്തുള്ള ഒരു മക്കബറയാണ് മക്കബറ നെടുമാങ്കോട് മക്കബറ എന്നാണ് ആ മക്കബറയുടെ പേര് നമ്മുടെ ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങൾ കൂടുതലായി അധിവസിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് എങ്കിലും ആ ഖബറിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ അവരും പലതരത്തിലുള്ള നേർച്ചകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നേർന്നുകൊണ്ട് അവിടെ വരികയും അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഇവിടെയുള്ളവർ പറയപ്പെടുന്നു എന്തായാലും ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് വളരെ എത്തിച്ചേരാൻ ഓയൊരു ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ജംഗ്ഷന് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് അതായത് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഓയൊരു ജംഗ്ഷന് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇടത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വഴിയിൽ വന്നാൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഈ മക്കബറയിൽ എത്താൻ കഴിയും ഇത് അവിടെയുള്ള ഒരു ജമാഅത്തിൻ്റെ വകയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പരിപാലിച്ചു പോകുന്നത് എന്തായാലും വളരെ നയനമനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരുപാട് സുന്ദരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലവുമാണ് അതുപോലെ മറ്റൊന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രദേശത്തിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് അതുപോലെ ഈ കബറിനും ഒരുപാട് വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് ഇതിന് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ അന്തിയുറങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈ സ്ഥലം ഇതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ആ പള്ളിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ഇതാണ് ആ കബറും തൊട്ടടുത്തായി ഒരു നിസ്കാര പള്ളിയും ചെറിയൊരു ദറസ്സുമുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ദറസ്സുമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആ കാണുന്ന ഇതിന് രണ്ട് മരത്തിനിടയിലൂടെ ആ പള്ളിയുടെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ഒരു മരമുണ്ട് അതിനൊരു വലിയ കഥയുണ്ട് ആ കഥയുൾപ്പെടെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സേവനമനുഷ്ഠിക്കും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഉസ്താദുണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ ഈ ആണ് നെടുമാങ്ങോട് മക്ബറ നമസ്കാര പള്ളി ഒക്കെയാണ് എന്തായാലും ആ ഉസ്താദിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടതിന് ശേഷം കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി തിരിച്ചു വരാം അസ്സാം വലൈക്കും നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ഈ മക്ബറ ഇത് സ്ഥലം എന്താ പേര് പറഞ്ഞ നെടുമാങ്കോട് നെടുമാങ്കോട് പള്ളി പള്ളി പള്ളിയല്ലേ ഖബർസ്ഥാനും ഇവിടെ പിന്നെ ഈ തൊട്ടടുത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഈ മദ്രസയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ വരാറുണ്ടോ ഇല്ല പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപതിന്റെ അത്രേ ഉള്ളു ഇപ്പോ ഓട്ടുമല എന്നാണ് ഇതിന്റെ അടുത്ത സ്ഥലം ഓട്ടുമല നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉസ്താദിന് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാമോ പറയാം അതായത് ഇവര് മതപ്രബോധനായിട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നതാണ് അങ്ങനെ വന്ന നമ്മുടെ കാട് പ്രദേശമാണ് അങ്ങനെ തുറന്ന സ്ഥലമൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ഇവര് ഇവിടെ പ്രബോധനായിട്ട് ഇവിടെ കൂടി അങ്ങനെ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ അന്ത്യുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇവിടെ തന്നെ അടങ്ങി അടങ്ങിയിരിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത് പിന്നെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവരുടെ കറാമത്തിലൂടെയാണ് ഇവിടെ ഇവരുണ്ടെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പല ആളുകളും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഞങ്ങളുടെ പാപ്പയുടെ അവര് അവകാശം പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ചരിത്രപരമായി നമ്മളൊക്കെ കേട്ടതും മനസ്സിലാക്കിയതൊക്കെ അങ്ങനെ അല്ല വരും സ്വന്തം ഇവിടെ വന്ന് കുടുംബം ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു ചരിത്രങ്ങൾ വായിച്ചൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ കറാമത്തൊക്കെ വലിയ കറാമത്തൊക്കെ കാണിച്ചതുമാണ് കറാമത്തിലൂടെയാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥിരപ്പെട്ട കറാമത്തുകള് ഏതെങ്കിലും പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടതായിട്ട് അങ്ങനെ വല്ല അറിവുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കറാമത്തുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കറാമത്തുകളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് അനുമാനസ്ഥന്മാര് ഇതിന്റെ പരിസരത്തുണ്ട് കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ഹൈന്ദവര് ഹൈന്ദവര് പറയുന്നത് ഹൈന്ദവര് ഉപരി ചെറിയ കണ്ടവരുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ചിറ ചിറയുന്ന ചിറയുന്ന ഹൈന്ദവരൊക്കെ ശബരിമ പല കാലത്ത് ശബരിമലക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പുലർച്ച വന്ന് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആളെ ശബ്ദം കേൾക്കാം അപ്പൊ ആളെ ശബ്ദം കേട്ട് ആ ചിറയിന്ന് കുളിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും മുണ്ടൊന്നുമില്ല ചോദിച്ചാലൊന്നും അങ്ങനെ നമ്മളെ സാധാരണക്കാരെ പോലെയാണ് കാണുന്നവർക്ക് രൂപപ്പെടുക അങ്ങനെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ
നേരെ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതാ കാണുക ഇവിടെ വന്നാ പിന്നെ ആളങ്ങ് കാണില്ല കാണില്ല അപ്പൊ അന്ന് ഇവിടെ ഈ പള്ളിയും അന്ന് പള്ളിയൊന്നുമില്ല അല്ല ഈ കബർ അന്ന് അന്ന് ചെറിയ രൂപത്തിൽ പള്ളിയൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് പള്ളി രേഖപ്പെടുത്തിന്റെ ശേഷമാണ് ഇത് സംഭവം സംഭവം അപ്പൊ അതിന് ഈ പള്ളി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ ഈ പ്രദേശത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇത് തെളിഞ്ഞു വരാൻ അതായത് ഈ കബർ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ഒരാൾ അടക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്തെന്ന് വല്ലതിനെ കുറിച്ച് അത് പറയപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് കേട്ടതായിട്ടുള്ള പലരും ഇവിടെ അത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്രം ഇവിടെ കാടായിട്ട് കിടക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഒലിയുള്ളാഹിയുടെ കബർ ആണ് ഇത് ഇവിടെ ഇതിനകത്തേക്ക് പ്രവേശനമില്ല പുറത്തു നിന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതൊരു പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹം തുറന്നു തന്നതാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന പട്ടും മറ്റ് നേർച്ച സാധനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഈ മോറിക്ക് സൈഡിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ കബറിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും ഇവിടെ ആരൊക്കെയാണ് അന്ത്യവിശ്രമം ആരാണ് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നതും എന്നതും ഒക്കെയായിട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞുതരും അതിനു മുമ്പ് ഒരു സഹോദരിയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് അപ്പം ഇത് നെടുമാങ്ങോടുപ്പാപ്പാരെ കവറിനടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ മരമാണ് ഈ മരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി എവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് ഒന്ന് കൃത്യമായി അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാമോ ഉമ്മയൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള അറിവായാലും ഒന്ന് പറയാമോ ഇത് നല്ല അനുഗ്രഹമുള്ളൊരു മരമാണ് ഞങ്ങൾ പൊടിയിലേക്ക് ഏറ്റവും കണ്ടിട്ടുള്ള മരമാണ് ഈ കബറിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മരം അതായത് ഈ കബർ ഈ കാണുന്നതാണ് കബർ ഈ കാണുന്നതാണ് കബർ ഈ കാണുന്ന തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ മരം ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത് മുറിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇത് ഒരിക്കലും മുറിക്കാൻ പറ്റൂലെന്നാണ് ഉമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് മുറിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മുറിച്ച് മുറിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത തരത്തില് ഇത് മുറിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ ബ്ലഡ് വന്നെന്നു അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കും അല്ലേ ശരി എന്നാ ഇവിടെ വന്ന് എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് വരാറുണ്ടോ അവിടെ നടക്കും വിശ്വാസമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് തിരി എത്തിക്കാറുണ്ട് യാസീൻ ഓതാറുണ്ട് അങ്ങനെ അത് നടക്കും നടക്കും പടച്ചന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അത് ഇവർ നടത്തി തരും എല്ലാം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നെടുമാങ്ങോട് നെടുമാങ്ങോടെന്നല്ലേ പള്ളി നെടുമാങ്ങോട് ഉപ്പാപ്പ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം അതിന്റെ സഹോദരി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇവിടെ എന്ത് കാര്യം സങ്കല്പിച്ച് നമ്മളൊരു നേർച്ച നേർന്നാലും അത് പടച്ചോന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നടക്കും നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസവും സലാത്തും ദിക്രും ഉണ്ട് സലാത്തിനൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ സിരാർ വരാറുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച ഇവിടെ ഈ മോളിലൊക്കെ ഉള്ള ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങളല്ലേ എല്ലാരും വരും വന്നു വന്നു അവരോട് അവരുകളോട് വന്ന് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾ അധീനത്തിൽ ഒന്നല്ല സ്ഥലം ഇങ്ങനെ പൊതുസ്ഥലമായിട്ട് ഇത് പിന്നീട് ഇത് കൈവശം വെച്ചത് പോറ്റിമാരാണ് അങ്ങനെ പോറ്റിമാരെ കൈവശത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ പോറ്റിമാര് ഇവിടെ നിന്ന് കാടൊക്കെ വെട്ട വെട്ടി തെളിയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മരം ഈ കാണുന്ന മരം ഒന്ന് ചെറുതാണ് അങ്ങനെ ഈ മരം അവര് അത് മരത്തിൽ കയറി ചെറിയ മരം അതുകൊണ്ട് അതിൽ കയറി കണ്ട് ജോലിക്കാരത് കൊത്താൻ വേണ്ടിട്ട് കൊത്തി അതിന്റെ കൊമ്പുകളൊക്കെ കൊത്തി മുറിച്ചിടാൻ വേണ്ടിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അവർക്ക് അതിന് സാധിച്ചില്ല തളർച്ചയും ക്ഷീണൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്തോ ഒരു അസാധാരണ അവസ്ഥ വന്ന് അതിന് പിന്നെ പോറ്റിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഞാൻ പോറ്റി ശ്രമിച്ചു പോറ്റിക്കും സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പോറ്റി പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ശരിയല്ല ദിവസം ശരിയല്ല നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ അവർ പോയി അങ്ങനെ ചരിത്രം എനിക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പോറ്റിന്റെ വീട്ടിൽ പോറ്റി ചെന്നപ്പോൾ പോറ്റിയുടെ ഭാര്യ ലായിലാഹുലാഹു ലായിലാഹുലാഹു പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ചൊല്ലി തുള്ളിച്ചാടുന്ന അവസ്ഥയാണ് പോറ്റി കണ്ടത് അപ്
ആ നില ആ സ്ഥിതിക്ക് അവരിത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയും അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന തീരുമാനത്തിൽ അവര് ഉറപ്പിച്ച് കാലങ്ങൾ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി പക്ഷെ പിന്നീട് അവര് മുസ്ലിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയും ഒരു വസ്തു ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വിൽക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കഴിക്കല ആയതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ അവിടെ ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് വിലക്ക് വാങ്ങിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തതാണ് അല്ല അതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആള് ഇങ്ങനെ പൊതുജനങ്ങൾക്കൊക്കെ വരെയും ചെറിയ ഈ മരത്തിന്റെ ഈ പോറ്റിന്റെ സംഭവത്തോടു കൂടെ തന്നെ ഇവിടെ എന്തായി മഹാൻ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെന്നല്ല അതിന്റെ ശേഷം ഇവിടെ ആളുകൾ വരവും അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഒരു പേടിയും ഭക്തിയും ആളുകളെ മനസ്സിൽ ഇതൊരു പുണ്യസ്ഥലാണെന്നുള്ള മനസ്സിലായി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കവേ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വിട്ടിട്ട് ഇവര് പോയി ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ കടക്കാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ പറയപ്പെടുന്നത് നമ്മളെ ഈ മുസ്ലിങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരാള് ഇതിനെ കാടായിരിക്കൊണ്ട് വിറക് ചുമന്ന് പോകുമ്പോൾ ഈ മരത്തിന്റെ അവിടെ എത്തിയപ്പോ ഈ മഹാൻ കടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ക്ഷീണം വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ക്ഷീണം വന്ന് അവിടുന്ന് പോകാൻ വയ്യാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ അറിയാലോ ഇതിങ്ങനെ അവസ്ഥ അപ്പൊ ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭാവിയാണ് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ആളാണ് ഒന്നും അറിയാത്ത ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ തിരികെ എത്തിക്കുക കസിനോദെ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു കൊള്ള എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾക്ക് ഉന്മേഷം വരികയും ഉളർവ് വരികയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തിരിച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്ന് അതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ആ കുടുംബം ഇവിടെ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ ഇവിടെ ആളുകൾ വരവും പ്രശ്നമൊക്കെ ആയി പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഏറ്റെടുത്ത് പിന്നെ ആളുകൾ വരവും പ്രശ്നമൊക്കെ ആയി പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്നാണ് ഈ മുസ്ലിം ജമാ ഈ ഈ കുടുംബങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ ആ കുടുംബം എന്ത് ചെയ്തു പിന്നീട് മുസ്ലിം ജമാത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് മുസ്ലിം ജമാത്തെ അവരുടെ പരിപാലനത്തിലാണ് ഇപ്പം കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ശേഷമാണ് ഇത്ര വിപുലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മക്കളൊക്കെ എടുപ്പൊക്കെ എടുത്ത് അതിന് മാ ഈ മക്ക കമ്മിറ്റി ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് അറുപതുകളിലും അതിന്റെ ശേഷമൊക്കെ വലിയ പരിപാടികളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് വലിയ നേർച്ചകളും ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇത് ഈ ഉപ്പ യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണെന്നാണ് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ചരിത്രത്തിൽ വായിച്ചതും ഇവിടെ വലിയ പരിപാടിയൊക്കെ നടന്നിട്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടിയതും ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നതും ഏർവാടിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഏർവാടിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് നമുക്കും ചരിത്രം മനസ്സിലാകുന്നത് ആ ഏർവാടിന്റെ ഒരു ചോയ ഒരു നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം ആര് വന്നാലും മഹാന്മാര് വന്നാല് ഒരു സാധാരണ ഒരു മുത്തപ്പിയ മനുഷ്യൻ വന്നാലും അവരൊക്കെ നല്ല അനുഭവം മനസ്സിനെ കുളിർമ സന്തോഷം അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഏർവാടി ഏർവാടിയിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഒരു അനുഭൂതി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതന്നെ എല്ലാരും പറയുന്നത് ഞാൻ പത്ത് പതിമൂന്ന് വർഷമായി ഇവിടെ പലരും സാധാരണക്കാരും മാലിന്യങ്ങളും എല്ലാരും വരുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാരും മനസ്സിന് ഇനി അത് ഹൈന്ദവരോ ആര് വന്നാലും അതാ പറയുന്നത് അവർക്കെല്ലാം ഒരു മനസ്സിലൊരു സമാധാനവും ഒരു സന്തോഷവും ഒക്കെ കിട്ടും കൂടുതലും ഇവിടെ വന്നവര് തന്നെ വരുന്നത് പുതിയതല്ല അതാണ് അത്ഭുതം വന്നവര് തന്നെ വീണ്ടും 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 അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വരുന്നവരൊക്കെ എന്റെ പരിചയ ഒരു കുടുംബം പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഉസ്താദിന്റെ സ്ഥലം എവിടെ ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കാളിക്കാവ് പറഞ്ഞ കളിയ പഞ്ചായത്തിലാണ് സ്ഥലം സ്ഥലം നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ കണ്ടതും കേട്ടതും എന്ന് പറയാൻ പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു വേഴ്സ് ഉള്ളത് അതായത് കാഴ്ചക്കാരുള്ളത് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉസ്താദിനെ പരിചയമുള്ള പല ആളുകളും ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല പിന്നെ എനിക്ക് ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ ഉസ്താദ് പങ്കുവച്ചതിന് വളരെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ ഇതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചോദിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അത് നമ്മളിപ്പം ഇതിപ്പം ഈ അകത്ത് അതായത് ഉള്ളിൽ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ മക്ബറ ഇതിനകത്തേക്ക് ആളുകൾക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ലല്ലോണ്ടോ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇവിടെ വരെ പൊതുജനങ്ങൾ അതിന്റെ അടുത്തൊക്കെ കമ്മി
അള്ളാഹു സുബാനഹു താലയുടെ ആത്മാർത്ഥമായി ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി താല വബർക്